After starting this video, there is a small announcement and in fact a major one. From today onwards, all the videos of this channel is going to be completely in Bangla, followed by the traditional one hour song loops that I normally make. If you want to see English content and if you have been an international subscriber to this channel, I request all of you guys to go to my second channel, DP Down, which I'm launching very soon. And all the English based videos about my college life, all the vlogs will be posted over there. So with no further ado, let's get on with the video. শুরুতেই একজনকে শাউট আউট দিতে চাই তার নাম হচ্ছে সিয়াম শহীদ নূর আপনি যদি সিয়াম ভাইকে না চিনেন তিনি হচ্ছে একজন সিনিয়র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকদিন পর তার গ্র্যাজুয়েশনে তিনি আমাকে বলল যে দীপ্র বাংলায় ভিডিও বানানো শুরু কর আসলে একজন ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট যে ছোট থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বড় হয়ে আসছে বাংলায় কথা বলাটা আমার জন্য ততটা সহজ নয় তো আগে থেকে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন অ্যান্ড উইথ নো ফার্দার দিলে চলেন আমরা ভিডিওটি শুরু করি बनाची स्कलारशिप And third of all, Jirani, I'm asking you what to do. Why I chose University of Michigan? Why I chose University of Michigan? So, protect the Jinish Ni Judi Apna Rekta Ala Palo Chona Shunta Chan. Please share this project with the video today. With no further delay, let's start off. So, on a kind of way, Michigan is an engineering school, like a business school. What are you going to show? Take my. Apna Judi Dekhen first take a last project to. आर्किटेक्चर एंड अरबन प्लानिंग शुरू कर सोशल वार्क पर्त प्रत्येक डिफरेंट स्कूल अवेलेबल आज यूनिवर्सिटी अब मिशिगान मध्य फर एक्साम्पल पढ़ी हम यूनिवर्सिटी अब मिशिगान कलेज अब इंजिनियरिंग जस्ट एक हाईलैट कर दी আমি পড়ি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ মেশিগান কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমার একটা ফ্রেন্ড পড়ে হচ্ছে রস স্কুল অফ বিজনেস এ আমি বিজনেসটা হাইলাইট করে দিই তো সিমিলারলি আপনি যে কোনো আই রিপিট যে কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারবেন ইনসাইড ইউনিভার্সিটি অফ মেশিগান কলেজ বলতে কিন্তু আমি মেজার্স বুঝাচ্ছি না ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে দের আর মোর দেন ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস মেজার্স ফ্রম অল দিস টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ কলেজেস ফর এক্সাম্পল আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভিতর অ্যারাউন্ড পঁচিশটার মতো মেজার আছে স্টার্টিং ফ্রম এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে শুরু করে বি দিয়ে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সি দিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এক্সেট্রা তো এরকম করে প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কলেজের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মেজার্স রয়েছে আপনি যে কোনো চয়েস ওয়াইজ আপনার ডিপার্টমেন্ট চুজ করতে পারবেন এরকম কোনো কথা নাই যে আপনাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট পেতে হবে কম্পিউটার সায়েন্সে ভর্তি হতে এইটটি পার্সেন্ট পেতে হবে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হতে এরকম কোনো কিছু নাই চয়েসটা সম্পূর্ণ আপনার যেটার জন্য ইউএস কলেজে অনেক মানুষ অ্যাপ্লাই করে রাদার দেন আদার কলেজেস সো আমরা আর একটু মিচে যাই ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে বেসিক্যালি তিনটা ক্যাম্পাস আছে এখানে আওয়ার বলাটা ঠিক হবে না কারণ লাগছে যে মিশিগান আমার ইউনিভার্সিটি কিন্তু সেটা না তো তিনটা ক্যাম্পাস রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে প্রথমে হচ্ছে অ্যান আরবার যেখানে আমি পড়ি এছাড়াও ডিয়ার বন এবং ফ্লিন্টও রয়েছে ডিয়ার বন এবং ফ্লিন কিন্তু তত জনপ্রিয় না বিকজ ওদের র্যাঙ্কিংও কম প্লাস এখানে রিসার্চ অপরচুনিটিস অ্যান্ড ফার্দার স্টাডিজের অপরচুনিটিও কম তো আপনি যদি আসলে পড়তে চান আপনি ডেফিনেটলি এটা মাথা রাখবেন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান অ্যান আরবারেই অ্যাপ্লাই করবেন So that is pretty much it. এখন আমরা চলে যাই স্কলারশিপ অথবা ফাইন্যান্সিয়াল এইড এটা একটা অনেক কমন প্রশ্ন যে দীপ্র যে আপনি কি স্কলারশিপ বা ফাইন্যান্সিয়াল এইড পেয়েছেন তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স বলে দিই এটার মধ্যে স্কলারশিপ হচ্ছে সামথিং যেটা একাডেমিক যেটা আপনার একাডেমিক পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে আপনাকে দেওয়া হয় বেশি কিন্তু স্কলারশিপ আছে ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস আছে কিন্তু ওগুলো অনেক সীমিত পাঁচ থেকে দশ হাজার ডলার ম্যাক্সিমাম সো এটা কখনোই আপনার ব্যাচেলার্স এর খরচ পোষাবে না মিশিগানে কি ফাইন্যান্সিয়াল এইড আছে ফাইন্যান্সিয়াল এইড হচ্ছে সামথিং যেটা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা 
ওটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে দেওয়া হয় অ্যান্ড এই জিনিসটা ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান কি আছে নাকি নাই এই জিনিস ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে আছে কিন্তু নট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস আমি দীপ্র প্রত্যয় একটা সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে কখনো ফাইন্যান্সিয়াল এরিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না তো দিস ব্রিংস মি ডাউন টু ব্যাচেলার্স ম্যাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে ব্যাচেলার্সে দের ইজ নো স্কলারশিপ অফ ফাইন্যান্সিয়াল এড ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস নই বলি ছোটোখাটো স্কলারশিপগুলো না ধরি কিন্তু ম্যাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি প্রোগ্রামে দের আর স্কলারশিপস ম্যাস্টার্স এর স্কলারশিপটা ডিপেন্ড করবে আপনি কি কোনো টিচিং জব পান না কিনা আমি জাস্ট একটা টিচিং জব ব্র্যাকেটে লিখে রাখি এটা নিয়ে যদি আপনারা একটু স্পেসিফিক কিছু জানতে চান আমাকে ডেফিনেটলি বলবেন আমি এটা নিয়ে একটা স্পেসিফিক ভিডিও বানাবো পিএইচডি মোস্ট অফ দ্য পিএইচডি প্রোগ্রামস অফ ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান আর ফুললি ফান্ডেড অ্যান্ড তাই অনেক মানুষ এখানে ব্যাচেলার্সটা টাকা দিয়ে করে যাতে ওরা ম্যাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি ট্রানজিশনটা কম্পারেটিভলি ইজিলি করতে পারে জিডি বা নানান পরীক্ষা না দিয়ে তো এটা কারণে আ লট অফ পিপল মিস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্কলারশিপ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল এইড নেক্সট আমার একটা প্রশ্ন চলে যায় যে কেন আমি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান চুজ করলাম কেন আমি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান চুজ করলাম যদিও ওরা এক ফোটা ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা স্কলারশিপ দেয় না নানান কারণ আছে কিছু কারণ আমি আপনাদেরকে তুলে ধরছি অ্যান্ড এই কিছু কলেজের নাম আমি লিখেছি আমি আসলে আপনারা যদি না জানেন আমি আসলে থার্টি প্লাস কলেজে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার আন্ডার গ্রাজুয়েটের সময় অ্যারাউন্ড বিশ বাইশটার মতন অ্যাকসেপ্টেন্স এসেছে কয়েকটা রিজেকশন এসেছে কয়েকটা ওয়েট লিস্ট এসেছে এগুলোর মধ্যে হংকং ইউনিভার্সিটি আমাকে ওয়ান ফর্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়েছিল হংকং পলিটেকনিক্যাল আমাকে অ্যারাউন্ড ওয়ান সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়েছিল ড্রেক্সেল আমাকে ফুল রাইড দিয়েছিল ইউনিভার্সিটি অফ গুয়েলফ আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়েছিল অ্যান্ড টোকিও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়েছিল অন্যান্য কলেজ আমাকে সেভেন্টি সিক্সটি ফিফটি থার্টি টোয়েন্টি ইভেন কি মাত্র পাঁচ হাজার ডলারও স্কলারশিপ দিয়েছিল বা দিস ওয়ার মাই বিগেস্ট ওয়ান্স একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলে রাখি আমি কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল এরিয়ে অ্যাপ্লাই করি নেই সো স্টার মার্কি দিই যে আই ডিড নট অ্যাপ্লাই ফাইন্যান্সিয়াল এইড নো ফাইন্যান্সিয়াল এইড মানুষ আমাকে বলে যে দীপ্র তুমি ফাইন্যান্সিয়াল এড পাও নাই কেন কিন্তু আমি আসলে ফাইন্যান্সিয়াল এড অ্যাপ্লাই করি নাই বিকজ একটা জিনিস মানুষ আসলে বুঝতে চায় না অ্যান্ড কখনো আমি নিজেকে বড় করে দেখাতে চাই না বা ছোট করে দেখাতে চাই না বাট লাইক আমার ফ্যামিলির আসলে ফাইন্যান্সিয়াল এডটা দরকার ছিল না অ্যান্ড আমার ফ্যামিলি বলেছিল তুমি কিছু কিছু যদি পেতে চাও নিজের মেরিট নিয়ে পাবা অ্যান্ড আমি তাই মেরিট বেসড স্কলারশিপের জন্যই ডিফারেন্ট জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটা মিশিগানে ছিল না সো নাও কামিং টু দ্য মেইন কোয়েশ্চেন আমি কি কি কারণে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান চুজ করেছি মূলত কারণ হচ্ছে বেসিকলি এই তিনটা নাম্বার ওয়ান পার্সোনালিটি আমি যে আপনাদের সামনে এতক্ষণ কথা বলছি একটা র্যান্ডম স্ক্রিনে এত কিছু যে লিখছি নে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়ে আমার পার্সোনালিটি হচ্ছে অনেক পাবলিক অ্যান্ড তাই আমি পাবলিক কলেজে চুজ করেছি আমি কখনো একটা ছোট প্রাইভেট কলেজে টিকতে পারতাম না অ্যান্ড টাকার থেকেও সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা কলেজে পড়া হচ্ছে আপনার মেন্টাল হেলথ আমার মনে হচ্ছিল যে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের যে ইনক্লুসিভ একটা নেচার আছে আমি ওটার সাথে বেশি খাপ খাওয়াতে পারবো গিভেন মাই পার্সোনালিটি সেকেন্ড অফ অল আমি কিছু বাংলাদেশি প্রফেসরদের সাথে অলরেডি যোগাযোগ করে রেখেছিলাম অ্যান্ড আই নিউ দেম পার্সোনালি অ্যান্ড এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় অপার হ্যান্ড প্রফেসরদেরকে জানা ইন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান এত বড় একটা রিসার্চ করে প্রফেসরদেরকে জানলে রিকমেন্ডেশন এটা থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে আপনার অনেক সুযোগ সুবিধা হবে সো ডেফিনেটলি ডু নট ফরগেট টু মেক কানেকশন কিভাবে কানেকশন মেক করতে হয় ওটার জন্য যদি আপনার একটা ভিডিও চান আমি ডেফিনেটলি ওটা বানাবো কমেন্ট সেকশনে জানাবেন নেক্সট হচ্ছে একাডেমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ আমি আপনাদেরকে এক কোটি টাকার ওয়েট দিয়ে বলতে পারবো যে এমন কোনো কলেজ নেই পৃথিবীতে যেটা একাডেমিক সো টপ ক্লাস অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মিশিগান ইজ সিচুয়েটেড ইন অ্যান আরবার এই ভেনিউটা উইচ কামস টু মাই ফোর্থ পয়েন্ট ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাঙ্কড কলেজ টাউনস ইন দি এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড শহরটাতে অ্যারাউন্ড পাঁচ লাখের মতো মানুষ আছে পাঁচ লাখের মধ্যে এক লাখে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের সাথে জড়িত যেটার কারণে আশেপাশে সবাইকে চেনা হয়ে যায় সো ডেফিনেটলি আই উড সাজেস্ট অল অফ ইউ গাইস টু টেক ইউটিলাইজেশন অফ দ্য ভেনিউ আশেপাশে জিনিসগুলো কি আপনি চেনেন না কিনা অবভিয়াসলি মিশিগানের ওয়েদারটা একটু খারাপ কিন্তু মেবি ওয়েদার ইজ দ্য লাস্ট থিং আপনি কেয়ার করবেন সো ইয়া দ্যাট ইজ প্রিটি মাচ ইট সো অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা হয়ে গেল অ্যান্ড ইফ ইউ রিলি ওয়ান্ট এনি স্টাডি অফ ব্রড টিপস এস সিটি ক্লাসে